pues ya hay no acordos y pertener a coherencia una cooperativa sin ánimo de lucro. Bueno, pues este, este huerto que veis aquí elevado uh -huh. se llama ojo de cerradura porque la forma que tiene parece que sea el ojo de la cerradura de una llave y um, tiene unas características súper interesantes, sobre todo para zonas de poca pluviometría, donde tengan una, 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 un problema gordo en tema de lluvias. Normalmente este tipo de huerto no lleva ese sistema por goteo y se utiliza en comunidades donde puedan integrar en un espacio pequeño, por un lado el cultivo y por otro lado hacer el reciclaje de todas las hojas muertas que sacan del huerto para hacer una, un compostaje incluso con lombrices si se hace falta en la propia estructura. En la parte de atrás, si veis por aquí, Fijáis que tenemos un pequeño techito y una tapa donde en esta zona vamos echando materia orgánica y eso está conectado con todo el huerto. De tal forma que con agua podemos ir echando esta materia orgánica, el agua residual de lavar los platos, podemos echarla aquí, hoja también tiene mucha cantidad de agua, esquiva hidratando, en cierto modo, toda la parte del montón de la parte de abajo. Y podéis ver que por la producción que tenemos de, de estos rábanos, podéis ver que puede ser súper productivo el sistema. Hay que tener cuidado de dónde ubicarlo. Normalmente la posición ideal pues, es para el sur, para que pueda tener las mayores horas de sol, y luego pueden pasar cosas de estas, que esta planta puede dar la sombra a otras. Y aquí tenemos lechuga de escarola, acelga roja, cebolla, fresa. Si estás en una comunidad y tú diariamente estás generando esos residuos de materia orgánica, ese agua residual, no necesitas tener nada de, de, de riego a goteo porque el propio sistema sería viable. La, la diversidad y el muy espacio todo lo que, lo que puede llegar a crecer. ¿no? Aquí tenemos hoja de roble roja, tenemos eh, lechuga, oreja de mulo, apio, remolacha.